స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు రాష్ట్రంలో రెండు వేల నూట ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో పెట్టుబడులు కొత్తగా ఐదు పరిశ్రమలు ఏర్పాటు కానున్నాయన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఫ్యాక్టో ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ముట్టడికి యత్నం విద్యార్థుల ఆరోగ్యం పట్ల ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదన్న విద్యాశాఖ మంత్రి సందేహాలను నివృత్తి చేసేందుకు కంట్రోల్ రూమ్ల ఏర్పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక విధానాలపై అఖిల భారత రక్షణ రంగ ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ మండిపాటు స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల దీక్ష శిబిరాన్ని సందర్శించిన శ్రీకుమార్ ఐదు పరిశ్రమల ఏర్పాటు కానున్నాయి వీటి ద్వారా ఎనిమిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు రానున్నాయి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంగళవారం సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశంలో ఈ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఆమోదం లభించింది పరిశ్రమలకు భూముల కేటాయింపులో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ స్పష్టం చేశారు కంపెనీల విస్తరణకు అవకాశాలు ఉన్న చోట భూములు కేటాయించాలని సూచించారు భవిష్యత్తులో పరిశ్రమలను విస్తరించేందుకు అనువుగా తగిన వనరులు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పిఆర్సీ వివాదం ముదురుతుంది పిఆర్సీ ప్రకటన సమయంలోనే ఉద్యోగుల ఆందోళన తప్పదని అందరూ భావించారు కానీ సీఎం జగన్ భరోసాతో ఉద్యోగులు వెనక్కి తగ్గారు కానీ తాజాగా పిఆర్సీ జీవోల జారీతో ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి కట్టలు తెంచుకుంది తమకు అన్యాయం చేసేలా ఉన్న జీవోలను వెనక్కి తీసుకోవాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనకు సిద్ధమయ్యారు ఉద్యోగులకు అన్యాయం చేసేలా ఇటీవల విడుదల చేసిన మూడు జీవోలు ఉన్నాయని వాటిని మేము అంగీకరించలేదని ఉద్యోగ సంఘాలు తేల్చి చెప్పేశాయి విద్యార్థుల ఆరోగ్యం పట్ల ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్ని జాగ్రత్తలతో తరగతులు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ తెలిపారు సంక్రాంతి సెలవుల తర్వాత తెచ్చుకున్న పాఠశాలలకు విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా హాజరవుతున్నారని సురేష్ తెలిపారు తొలి రోజు సోమవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలల్లో అరవై ఒక శాతం విద్యార్థులు హాజరైనట్లు ఆయన ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లాలో డెబ్బై శాతం కడప జిల్లాలో అరవై తొమ్మిది శాతం గుంటూరు అరవై ఎనిమిది శాతం ప్రకాశం కర్నూరు జిల్లాలో అరవై ఏడు శాతం అత్యధికంగా హాజరు నమోదైనట్లు మంత్రి తెలిపారు పాఠశాలల్లో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని విద్యార్థుల ఆరోగ్య భద్రత పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధతో పాఠశాలను నడుపుతుందని మంత్రి తెలిపారు పాఠశాలల్లో టీచర్లందరికీ రెండు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేశామని చెప్పారు పదిహేనేళ్లు దాటిన పిల్లలకు ఐదు శాతం వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేశామని పేర్కొన్నారు కంట్రోల్ రూమ్ల ఏర్పాటు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు కోవిడ్ కు సంబంధించిన సమస్యలు తెలుసుకుంటకు సందేహాలను నివృత్తి చేసేట్టుకు పాఠశాల విద్య ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు రాష్ట్రంలో విద్యా సంస్థలన్నీ నేటి నుంచి సంక్రాంతి సెలవుల తర్వాత తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి హై స్కూల్స్ కానివ్వండి కాలేజీలు కానివ్వండి యూనివర్సిటీ కాలేజీలు కానివ్వండి అన్నీ కూడా పిల్లల హాజరు మీద రిపోర్ట్లు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం రోజు వారి రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది తల్లిదండ్రులు ఎవరు కూడా ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లల యొక్క ఆరోగ్య భద్రత కానివ్వండి వారి భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి ఈ పాఠశాలలో చదువు చెప్పించడం కానివ్వండి రెండు కూడా ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతగా భావిస్తూ ఉన్నాం అయితే రెండు సంవత్సరాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించలేని పరిస్థితులు టెన్త్ క్లాస్ కానివ్వండి ఇంటర్మీడియట్ కానివ్వండి పిల్లలు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి ఇబ్బందులు కానివ్వండి విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు కూడా దాన్ని మర్చిపోలేరు ప్రతిభావంతులు పరీక్షలు రాసే వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను తెలిపే విధంగా మార్కులు తెచ్చుకోవాలని ఒక ఆశ కానివ్వండి కోరికను కానివ్వండి మనం నెరవేర్చుకోలేకపోయాం చాలా వరకు పరీక్షలు లేని పరిస్థితుల్లో 
అందరినీ పాస్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావడం జరిగింది తద్వారా పై తరగతులకు ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ను అర్థం చేసుకునే విషయంలో కానివ్వండి వాడికి ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ప్రతి ఆధారంగా దానికి అనుకూలంగా ఆ గ్రేడింగ్ అన్ని ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఏదైనా ఉద్యోగ అవకాశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఒక పెద్ద సమస్యగా ఈ యొక్క ఆల్ పాస్ అనే ఒక అంశం ఏదైతే మార్పుల్లో లిస్టులో ఉందో దాని ద్వారా విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బంది ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉంది ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి యొక్క భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదని చెప్పి ఈరోజు ఆరోగ్య భద్రతను కూడా ప్రధానంగా పరిగణలోకి తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ను మరి ఈరోజు మనకి ఒక పెద్ద షీల్డ్గా ఈరోజు ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారిని తట్టుకోవడానికి వాళ్ళకు పిల్లలంతా అసిమ్టమాటిక్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా వాళ్ళు వాళ్ళని గుర్తించలేము కాబట్టి అది ఓన్లీ దే క్యారియర్స్ కాబట్టి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు క్యారియర్ అవుతారు కాబట్టి స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి వ్యాక్సినేషన్ ఒకటే మార్గం సో వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వ్యాక్సినేషన్ చేశారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ముప్పై రెండు మంది అమూల్య త్యాగఫలంతో సాధించుకున్నది అటువంటి విశాఖ స్టీల్ ను మోడీ ప్రభుత్వం అంబానీలకు అదానీలకు కార్పొరేట్ సెక్టార్లకు అమ్మాలని చూస్తే ఊరుకునేది లేదని అఖిల భారత రక్షణ రంగం ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ కుమార్ హెచ్చరించారు విశాఖ స్టీల్ కార్మికులకు చేపడుతున్న దీక్షలో పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపిన శ్రీ కుమార్ ఇలా అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను ప్రైవేట్ పరం చేస్తే యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు ఉండవని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటుపడుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు డి ఆదినారాయణ జె అయోధ్యారాం తదితరులు పాల్గొన్నారు i have come all the way from chennai to sit with the visakhapatnam steel plant struggling workers and extend my support on behalf of the 4 lakh defense civilian employees for the historical struggle which the visakhapatnam steel plant workers are now doing for the past more than almost one year the farmers kisan of this country fought against the modi government's anti kisan policies and act passed in the parliament for more than one year and after the kisan movement now it is the visakhapatnam steel workers movement which is going to be a historical movement in the country the modi government has decided to sell out the visakhapatnam steel plant so far as the visakhapatnam steel plant is concerned it is a sentimental issue for the andhra people because visakhapatnam steel plant has come because of the people's movement people have sacrificed their life more than 36 people died throughout andhra pradesh and 11 people from visakhapatnam itself 18000 people are displaced their land has been given their grandfathers land forefathers land has been given for constructing this visakhapatnam steel plant but the modi government wanted to sell out this public sector undertaking to ambani's and adani's and private corporates we cannot accept this because the present policy of the government is to corporatize government department railway is corporatized defense ordinance factories are corporatized only with the move to privatize one of the public sector central electronics limited which is having more than 5000 crores worth of land and 5000 crore worth of plant and machineries modi government has those of 10 crore ke liye bejne ke liye hai lekin udhar ka worker fight kiya they went to the court and government is forced to withdraw farmers have fought government is forced to withdraw so the public sector which is the economy of the country which is the national asset of the country we cannot allow modi government to sell out for all these things in a throw away price to favor its friends in the private corporate therefore the struggle of the indian working class the struggle of the trade unions to save public sector to save defense sector to save railways will continue and we are confident with our united struggle modi government has to withdraw all its anti paper decision of this country thank you taadapalli lo saasopetanga o nindu pranaanni police adhikarulu kaapadaru 
విజయవాడ ప్రసాదం పాడుకు చెందిన డెబ్బై సంవత్సరాల వెంకటేశ్వర్లు కుంచెపల్లి హైవే దగ్గర ఉన్న బ్రిడ్జ్ పై నుంచి బకింగ్ హోమ్ కెనాల్లోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డం జరిగింది అయితే అటుగా వెళ్తున్న విజయవాడ క్లోజ్ టీమ్ కానిస్టేబుల్ పిసి టూ డబల్ ఎయిట్ టూ సురేష్ కుమార్ తన ప్రాణాలకు తగ్గించి నీటిలోకి దూకి వెంకటేశ్వర్లను కాపాడడం జరిగింది బాధితుని విచారించగా కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలిసాయి గత ఆరు నెలలుగా నిద్ర లేకపోవడంతో మనోభేదంతోనే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నానని బాధితుడు తెలియజేశారు జరిగిన విషయం తెలుసుకుని కానిస్టేబుల్ సురేష్ కుమార్ ని అభినందించిన తాడేపల్లి సిఐ శేషగిరిరావు అనంతరం వెంకటేశ్వర్లను తన కుటుంబ సభ్యులకు అప్పచెప్పడం జరిగింది కానిస్టేబుల్ సురేష్ కుమార్ సాహసాన్ని పలువురు భక్తులు నగర ప్రజలు అభినందిస్తున్నారు భారత్ లో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుంది దేశంలో తాజాగా మూడు లక్షలకు పైగా రోజువారీ కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక తాజాగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన హెల్త్ బులెటిన్ ప్రకారం గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశంలో మూడు లక్షల పదమూడు వేల ఆరు వందల మూడు కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక దేశంలో తాజాగా నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు మంది కరోనాతో మరణించగా మృతుల సంఖ్య నాలుగు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై ఆరుకు చేరింది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే పంతొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఐదు వేల నూట ఎనభై కరోనా పరీక్షలు చేసింది ఆరోగ్య శాఖ దీంతో దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా పరీక్షల సంఖ్య డెబ్బై కోట్ల తొంభై మూడు లక్షల యాభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పైకి చేరింది శ్రీకాకుళం జిల్లా ఫ్యాక్ట్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట జరిగే ధర్నాలో పాల్గొనకుండా పోలీసుల మధ్య నిర్బంధించడం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉద్యోగుల హక్కుల కొరకు పోరాడుతున్న వాళ్ల గొంతులు నొక్కడాన్ని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎన్జిఓ సంఘం తరఫున ఖండిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీఆర్సీ విషయం మొండి వైఖరితో శ్రీకాకుళం జిల్లా నలువైపులా అన్ని మండలాలకు చెందిన ఫ్యాప్టో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాలు నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొని వెంటనే ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన చీకటి జీవోలను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు దాని కారణాలు తెలియ అందరికీ తెలియాలి ప్రజలు కూడా తప్పుడు సంఖ్యాతాలు అయితే వెళ్తున్నాయి టీచర్లు ఎంతసేపు టీచర్లు ఉద్యోగులు జీతాల కోసం చూసుకుంటున్నారు అంటున్నారు కానీ ఆ ప్రభుత్వం తప్పుడు సంఖ్యాతాలు ఇస్తుంది మాకు ఏదో జీతాలు పెరిగిపోతున్నట్టు అది పూర్తి అబద్ధం మాకు రావాల్సిన ఇరవై శాతం దిగేయాలంటే ఇప్పుడు ఇచ్చేసి జీతం చాలా హైక్ అయిందని చెప్తున్నారు అది అసలు దిగే పెరుగుదల అంటే మన నిత్యావసర ధర సరుకులు పెరుగుదలకు సంబంధించింది మరి మందులో ఏ రూపాయి కూడా మిగిలేదే ఉంటుంది మీరు అందరూ చూస్తున్నారు పెట్రోల్ ధరలు ఎలా హైక్ అవుతున్నాయి అన్ని కూరగాయలు ఏంటి లేకపోతే మన ఆయిల్ ధరలన్నీ కూడా హైక్ అవుతున్నాయి దాని ప్రాప్తికి డిఏ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంతేగాని డిఏ పెరిగిందని చెప్పేసి జీతం పెరిగి పెరిగిందని చెప్పుకోవడం చాలా దురదృష్టకరం అది డిఏకి జీతం పెరుగుదల సంబంధమే లేదు కానీ ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాకేం పెరగాలంటే ఐఆర్ పెరగాలి ఐఆర్ ఇరవై ఐఆర్ కాదు పిఆర్సీ పిఆర్సీ ఇవ్వాలి ఐఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఐఆర్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ చేస్తున్నారు అది కూడా చాలా అన్నట్టు ఆ హెచ్ఆర్ఏ తగ్గించారు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్వల్వ్ ముప్పై శాతం ముప్పై శాతం ఫిట్మెంట్ మాకు కావాలి హెచ్ఆర్ఏ వచ్చి వన్ వన్ వీక్ లో దీన్ని పర్సూ చేస్తామన్నారు దాన్ని అసలు ఇంకేమి పర్సూ చేయడం కాకుండా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు అసలు మేము అందరూ ఎంతో హోప్స్ పెట్టుకుని ఆయనకి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేయడం అనేది చాలా ఘోరంగా ఉంది సో ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి మా ఉద్యోగులకు రావాల్సినటువంటి ఏమైతే రావాలో ఈ ఫిట్మెంట్కి సంబంధించి థర్టీ పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ హెచ్ఆర్ఏ కూడా యథాతథంగా కొనసాగాలి ముఖ్యంగా సిబిఎస్ అనేది రద్దు కావాలని చెప్పేసి మేము కోరాలి తిరుపతి రేణుగుంట పట్టణంలో దారుణంచి వచ్చేసుకుంది కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో భర్త గొంతు కోసి హతమార్చిన భార్య మృతి చెందిన వ్యక్తి పేరు రవిచందన్ ఆ ఇంటి నుండి నెత్తుటి మరకల బట్టలతో వీధిలో వెళ్తున్న మహిళను చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించగా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రేణుగుంట అర్బన్ సిఐ అంజు యాదవ్ ఆమెను అరెస్ట్ చేసి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు
వాళ్ళ హస్బెండ్తో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆమె కత్తి తీసుకొని వాళ్ళ భర్తని పొచ్చి చంపేసింది ఆ తల కూడా కోసేసి ఆడబడేసింది ఆమె రక్తము దీంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఎవరో చెప్పారు సమ్ లేడీ పోతుందని మేము వచ్చాము చూసాము ప్రస్తుతానికి విఆర్ఓ వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు అతను చనిపోయిన అతని పేరు రవిచంద్ర సూరి శ్రీ భాష్యం రవిచంద్ర సూరి అతనిది నర్సరావుపేట వాళ్ళ నాన్న వచ్చి రిటైర్డ్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ సత్యనారాయణ గారు ఈ అబ్బాయి మూడో కొడుకు వాళ్ళ బ్రదరు ఆంజనేయ ప్రసాద్ గారు అని చెప్పి పలమనే చెక్ పోస్ట్లో పనిచేస్తారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము వాళ్ళు వస్తారు ఈవిడిది వచ్చి గిద్దలూరు ఒక కొడుకు ఉన్నారు చనిపోయిన అతని వయసు యాభై మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆమెకు యాభై సంవత్సరాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ కొడుకు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పిఆర్సీ ఉత్తర్వులను వ్యతిరేకిస్తూ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు చేపట్టిన కాకినాడ కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమం ఉద్రిక్తంగా మారింది గురువారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ కార్యాలయాలు ముట్టడించాలని కొన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు తూర్పు గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ఉపాధ్యాయులు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీగా కలెక్టరేట్ కు చేరుకున్నారు అయితే వారిని అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నా అదుపు చేయలేకపోయారు దీంతో ఉపాధ్యాయులు కలెక్టరేట్ గేటుకు చేరుకోవడంతో చేసేది లేక కలెక్టరేట్ గేట్లు మూసివేసి తాళాలు వేశారు దాంతో ఉపాధ్యాయులు గేటు ముందు బయటాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు అనంతరం కొద్దిమంది నాయకులను కలెక్టర్ కు వినతిని అందించేందుకు పోలీసులు అనుమతించడంతో ఉపాధ్యాయులు శాంతించారు స్ఫూర్తి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని పెదగంటాడ మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్లో నిర్వహించారు ఈ వైద్య శిబిరానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలుగుదేశం నాయకులు పులి రమణారెడ్డి విచ్చేసి కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు శరీర అవయవాల్లో కన్ను ప్రధానమైనదని దాన్ని సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉన్నదని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న గాజ్ వాక్ లో ఒక పక్క స్టీల్ ప్లాంట్ ఎన్టీపీసీ తదితర కార్మాగారాలు ఉండడం వల్ల పొల్యూషన్ ఇది ఎక్కువ అవుతుందని దీని వల్ల కంటి జబ్బులు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ వైద్య శిబిరం నిర్వహించాల్సి ఉందని రమణారెడ్డి అన్నారు సుమారు ఐదు వందల మందికి పరీక్షలు చేసి ఉచితంగా కంటి అద్దాలు మందులు అందజేశారు కంటి శిబిరాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు చాలా సంతోషం వారికి సేవా కార్యక్రమం చేయడం వల్ల ప్రజల్లో మంచి ఏవైతే సొసైటీస్ ఉన్నాయో అసోసియేషన్స్ కానీ ఎన్నిటి కొరకు మంచి గుర్తింపు ఉంటుంది దీని ద్వారా రాష్ట్ర కన్నా ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ రోజు కాకుండా రేపైనా సరే ఈ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు గుర్తించి రాబోయే రోజుల్లో ఆ సంస్థలకి ప్రభుత్వాలు కూడా సేవింగ్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు సంక్రాంతి పండుగలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం అందరం చూసాం అయినప్పుడు కూడా వారు పర్వాలేదు సార్ పండుగ అయినా పర్వాలేదు మేము అందరం వస్తాము పేద ప్రజలకు సేవ చేస్తాము అన్నటువంటిది అసోసియేషన్ అటువంటి సభ్యులు చెప్పడం చాలా ఆనందాయి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి సిబ్బంది అందరూ కూడా పేరు పేరిన పీబీఆర్ చార్జీ తరఫు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మాధవ్ కూడా సంస్థ ఉంది పీబీఆర్ చార్జీ తరఫు వారి ద్వారా ఇటువంటి సహకారం చేయడం చాలా సంతోషకరం మరి మరొక కొద్ది రోజుల్లో మరలా ఏదో ఒక జంక్షన్లో ఇటువంటి కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగాలు ఏర్పాటు చేసి సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు ప్రభుత్వం అందించాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి గోవిందరావు సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు బి కృష్ణమూర్తి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు గురువారం శ్రీకాకుళం సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ రిమ్స్ లో నేటికి న్యూరో సర్జన్ యూరాలజీ నెఫ్రాలజీ కార్డియాలజీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పీడియాట్రిక్ సర్జరీ ఎండోకైనాలజీ మొదలగు విభాగాలు లేకపోవడం వల్ల అనేక మంది పేదల ప్రాణాలు గాల్లు కలిసిపోతున్నాయని వారు ఆరోపించారు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యాన్ని అందజేయాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఈరోజు రిమ్స్ లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం లేక శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రజలు అనేక మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతాయి ఈరోజు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అంటే ఈరోజు న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జరీ కార్డియాలజీ ఎండో క్రైమ్ కాలజిస్ట్ విడియాట్రిక్ సర్జరీ నెఫ్రాలజీ 
मोदल अनेक विभागा रोज एर्पट्ठे इलांट विभागा अभी हिंस अभी सैकंडरी के वैद्युत्रोज हिंस तप टेरी के संबंध वैद्य अंदे परस्थित उड़ा हिंस ने सोपर स्वचारी हास्पल तैयार दिन अभिवृद्धि प्रजी सेवल सीपीएम पार्टी डिमेंड जब संबंधी एदे अच्छापुर आयन गारे कर्डिस्ट लेकिन विशाखपट रिफर चेयर रिफर से मध्य प्रा प्राणाली गाड़ी परस्तुज प्राप्त हईवे प्राप्त अरे ऐक्सीडेंट जरूर ऐक्सीडेंट जरूर ना संबंधी ये प्रॉब्लम वा सर इक वैद्यु डिपार्टेंट लेना सर प्राथमिक वैद्य से मल्ल विशाखपे पंपे पैस्थ विशाखपट पंपस्टर पूर्ति स्थाई मंद वैद्य अंदा गत प्रभुत् निर्लक्ष जिले पट इन प्रभुत् निर्लक्ष कहीं वैद्यों को अच्छे प्रश्न अंदमे करोना वे करोना वे नेपथ्य पूर्ति स्थाई वैद्यम अंदे प्रजा की अनेक उपयोग जो अंदम इमीडियूर्ति वैद्यम अंदा सरपे डाक्टर पूर्ति स्थाई मंदल सरबरा से अदे विधि ट्रैन स्टाफ ट्रैन स्टाफ परी विचे स्टाफ निमें उदाहरण की रिम स्थापित आ रोज थ्रेड मिशन गुंडी संबंधी मिशन आ रोज इच्छा अभी इप्ड वर की उपयोग अभी मोल पड़े होती अंदर परी उपयोग स्टाफ उ अंदम रिम्स ने पूर्ति स्थाई वैद्यम अंदर सोपर स्पेषालिटी हास्पल निर्मित वार दशवारी पोराटी सीपीएम पार्टी तरफ हेच्चर जारी श्रीकाकुम जिला धा को प्रक्रिया नर्त नड़क सा पड़ग मुदे रईत वे धा को प्रभुत् मदत धर अलवाल भाव क्षेत्रस्थाई पटल अम्मान रैतु तीव्र इबंध पड़ता कोई रईत भरोसा केन्द्र में गिंजकोड़ को धा कल उव्र आंदोलन चंदत राष्ट्र नूट मुफे नागनमोहन श्रीकाकुम जिक्टो आध्टर कार्यलय मुटड़ की यत्न विद्यार्थुला आरोग्य पट आंदोलन चंदवल अवसर लेदा विद्याशाख मंत्री सदेहाल निवृत्ति चे कंट्रोल रूम के प्रभुत्व पारिश्रमिक विधान अखिल भारत रक्षण रंग उद्योग फेडरेशन मंपा स्टील प्लांट कार्मिक दीक्षा शिबिरा सदर्शन श्री कुमार